Alors, Ami Taureau, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu la, une guidance des énergies générales pour la semaine du 8 au 15 mars 2021. On va voir un petit peu pour votre signe euh, ce que cette semaine euh, va un petit peu apporter. Voilà. Hop, je le mets là. Alors, on va regarder un petit peu les énergies générales avec le tarot mythique. Déjà, pour commencer, alors, pour les consultants, mes consultants, taureaux, pour la semaine du 8 au 15 mars, s'il vous plaît. Alors, j'allais regarder un petit peu au niveau des, des planètes, pour vous, taureaux, euh, la semaine à venir est, est quand même pas mal. Hein. Alors, hop. Alors, pour mes amis pour les énergies générales, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on dit Ah, 6 de denier, 1 de vedette. Ok. Alors, maintenant... On va voir au niveau du relationnel. Alors, pour les taux, pour la semaine du 8 au 15 mars 2021, au niveau du relationnel. Alors, relationnel, ça peut être au travail, ça peut être dans la vie de famille, ça peut être avec les amis, ça peut être sentimental. C'est un relationnel général pour les taux, pour la semaine du 8 au 15, s'il vous plaît. Merci. de deck, la correspondance, on risque d'avoir du courrier ou de faire du courrier, de la communication. Alors ensuite, nous allons prendre euh, allez, le grand oracle de l'amour pour voir au niveau sentimental. Donc l'amour pour mes taureaux du 8 au 15, s'il vous plaît. L'amour... L'amour, l'amour toujours. Du 8 au 15. Pour mes amis, taureaux, s'il vous plaît. Alors. Un de deux decks, j'ai l'harmonie, c'est pas mal ça. Hein. Voilà. Et nous allons finir par le travail. Parce que en ce moment, beaucoup perdent leur emploi ou n'ont pas d'emploi, justement, avec les, les précaires. On va, le, on, va descendre, on va la mettre là. Avec les emplois précaires, avec euh, le, tout ce personnel de la restauration, dans l'événementiel, la culture, etc., etc. Des entreprises qui ne travaillent pas. Donc, euh, on va mettre un petit peu le tirage pour le travail. Alors, pour mes amis taureaux de la semaine du 8 au 15 mars, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le tarot Indira. Un peu sévère dans ce qu'il dit quelquefois, mais très bon. Ok. Eh bien, écoutez, c'est pas mauvais la rencontre. Hein. Donc, ça veut dire. On va regarder après, mais au niveau du travail. Alors, l'interprétation pour mes taureaux. Le 8 de denier. Ah, il y a beaucoup de taureaux euh, qui pensent se mettre à leur compte, là. Qui pensent prendre un. Euh, c'est vraiment dans l'esprit, le, dans, 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 dans le mental. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui, qui en ont un petit peu marre et qui voudraient bien. Euh, se mettre en, en indépendant et puis parce qu'on bosse, on bosse, on bosse mais euh, euh, c'est pas évident ma foi pas de coupe oui, le 10 de coupe écoutez euh, moi pour moi 
les énergies générales pour vous, Taureau, cette semaine, euh, pour cette semaine donc du, du 8 au 15, sont très bonnes. Euh, on réfléchit à plein de choses. Hein. Il y a plein de... On a envie de, de débuter des choses, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans la vie, de, de, dans l'amour, dans la vie de tous les jours. On a, on a vraiment des, des, des projets. Jusqu'à jusqu maintenant, on était bloqué, on était complètement... Euh, euh, alors, on pouvait être bloqué financièrement, bloqué aussi euh, justement parce qu'on avait euh, un peu des, les, les, les croyances limitantes un petit peu qui nous faisaient dire... Euh, oui, mais bon, euh, je ne peux pas faire ci ou ça, parce que, etc., etc. On avait l'impression qu'on euh, ne pouvait pas... Euh, euh, C'était un petit peu... Euh, bah, il faut travailler, il faut travailler parce que, bah, voilà, le travail, c'est une obligation. Là, on a envie de, 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 de travailler, mais plaisir. On a envie de faire quelque chose pour soi, on a envie de faire quelque chose de ses mains. Et on le mentalise énormément. J'ai l'impression que ça, ça commence à... C'était quelque chose qui était euh, émergent, mais, mais là, ça y est, ça commence à se mettre en place. On commence à, à voir le, le début de quelque chose hein, au niveau des énergies générales. Et, et puis, en plus, c'est quelque chose qui peut se concrétiser pour vous, Taureau, qui, qui est vraiment très, très bien. Hein. Euh, franchement, c'est top du top. Hein. Voilà. Alors, au niveau du relationnel, on me parle de la loi, de la séparation, de la naissance et de l'argent. OK. Alors, le relationnel, alors j'ai tendance à dire que ce relationnel général, pour euh, certains taureaux, euh, bien entendu qu'avec la loi et la séparation, ça me parle de divorce, ça me parle de, de, de séparation, de, euh, de, de coupure, bien entendu, hein, ça c'est clair et net. Bah, après, ça ne parlera pas à tout le monde, euh, c'est quand même pas... Euh, hein, mais bon, je suis obligée de vous le dire, donc... Euh, des, des séparations, des divorces. Pour d'autres, il euh, y, 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 y a quelque chose de nouveau au niveau, euh, au niveau financier. Il y a quelque chose qui se crée. Euh, justement, avec ce 3 de coupe et ce 10 de coupe, avec les nouveaux projets, euh, j'ai l'impression que la roue tourne. Euh, C'est une, une renaissance, une naissance. Alors peut-être aussi que... Euh, on a besoin d'une séparation ou on a besoin d'une séparation au niveau du travail ou on a besoin d'une séparation au niveau de... On va peut-être ch changer de, de, de lieu, etc. On a besoin d'une séparation pour pouvoir euh, concrétiser euh, certains projets. Et là, c'est quand même dans, notre, dans la tête, quoi. Hein. C'est quand même dans la tête. On, on y va, quoi. Donc, euh, c'est quand même pas mal. Mais bon, il y a quand même, malgré tout... Euh, il y a quand même des, des, des pensées, euh, c'est quand même dur de se séparer de, de certaines choses et euh, il faut vraiment, euh, c'est pas encore pour certains d'entre vous, Taureau, c'est pas encore fait mais c'est là quoi, c'est latent, c'est dans votre mental en tous les cas, on a envie de faire autre chose, on a envie de voir autre chose, hein. je vous dis ça peut être euh, dans projet de vie, euh, travail, euh, couple, etc. Donc euh, c'est un peu... Euh, j'ai l'impression qu'on commence à avoir le... On veut du changement. Alors, au niveau de l'amour. Voyez. Euh. Alors, il y a des réconciliations au niveau de l'amour. Hein. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Euh, pour moi, il y, a, il y a un retour. Il y a un retour à quelque chose, à quelqu'un. Euh... On vous, dit, euh, on vous dit quand même prudence. Hein? Euh, vous voulez, on a vu qu'il y avait l'harmonie. Alors, euh, c'est quand, quand même pour certains taureaux des, une relation. Euh, alors, un coup de, vous avez peut-être vu sur un coup de chance ou vous avez l'impression que c'est un coup de chance, hein, cette réconciliation. Mais on vous dit prudence quand même. On vous dit prudence parce que... Euh, c'est pas encore sûr. Le, le, vous voyez, quand on voit ça, c'est un regain, bien sûr, c'est un, un, un renouveau. Hein. Ça peut être un renouveau de l'amour ou un renouveau re, revenir vers quelqu'un, etc. Mais le terrain, il est encore aride. Hein. Il n'y a qu'une qu fleur hein, dessus. Hein. Euh, c'est quand même. Et puis, il euh, faut quand même se faire attention parce qu'il y a une réconciliation. Ok, mais ça peut être dans, pour certains taureaux, euh, hommes ou femmes. Hein. 
euh, on veut peut-être vous, vous, vous garder euh, euh, pour lui ou pour elle toute seule, quoi. On essaye de... de, 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 de donc, c'est peut-être ça aussi le côté prudence hein, qu'on vous dit. Hein, parce qu'il faut, faut vraiment faire attention à ça. Hein, voilà. Après, euh, je fais des guidances euh, pour euh, sentimental régulièrement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à, à ma chaîne. Il y aura des suivis. Donc, vous vous abonnez à ma chaîne. Euh, N'oubliez pas de liker aussi. Si vous avez besoin d'une guidance privée, euh, il y a mon mail qui est en dessous de la description. Ça ne pose aucun problème. Voilà. Euh, si vous avez des questions, euh, posez-les. Si vous avez des commentaires, posez-les. Et puis, euh, de temps en temps, euh, quand, quand j'ai le temps, je réponds à une question. Je fais un petit, un petit tirage pour la petite question. Euh, voilà, je, je, gracieusement. Et, et ça peut aider certaines personnes. Après, ceux qui ont vraiment des, des, des gros problèmes au niveau sentimental ou travail, etc. Il n'y a rien de tel qu'une guidance privée, bien entendu. Alors, au niveau du travail. Alors, au niveau du travail... Hop. On se méfie d'une femme dans le travail. Hein. Ok, on vous dit méfiez-vous. Méfiez-vous, méfiez-vous d'une femme dans le travail que vous allez rencontrer dans le travail. Il euh, y, y a quand même. Euh, a, alors, c'est méfiez-vous d'un côté et de l'autre côté, c'est. Euh, c'est une personne qui peut être. Euh, vous avez l'impression qu'elle a de, 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 de l'empathie pour vous, qu'elle est euh, attentionnée, etc. etc. mais c'est quelqu'un qui peut être aussi euh, euh, très euh, en dessous, quoi. Pas, pas, très, pas, pas, très, pas très franche. Donc, on vous dit de, de, de faire attention. C'est une femme, hein, ça sort en femme, voilà, hein, au niveau du, du travail. Après, pour le restant, il y, y a quand même pour beaucoup de, de taureaux au niveau du travail... Euh, euh, ça tourne bien, il y a de la chance, y a, etc. Et il y a aussi, au niveau du travail, j ai, j ai, pour certains taureaux aussi, donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, prenez ce qui résonne en vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive là, encore. Il y a, y, a, y, a, y a une nouveauté. Alors, ben, comme je disais tout à l'heure, peut-être que certaines personnes veulent travailler en indépendant ou changer de travail et, et essayent d'aller de l'avant. C'est peut-être ça. Donc, euh, alors, j'aime pas donner les, les dates et les périodes. Alors, dans l'Indira, les chouettes, c'est beaucoup, 2, 4, 6, ça fait 7 mois. Dans une durée de 7 mois, vous pouvez être mis en place. Après, c'est compli compliqué le, le timing dans, dans les cartes. Mais bon, je vous le dis quand même, on, on, ne, sait, on ne sait jamais quoi. Hein. D'accord Voilà. Euh, je, vais, je vais vous tirer une, une carte des chakras du cœur. Hein. Parce qu'on finit toujours par de l'amour, moi, hein, de toute façon, les tirages. Hein, parce que je pense que c'est très important. Parce que si on a l'amour et, si et si on rencontre la bonne personne, on peut... Euh, les obstacles, hein, on, on les gravit sans problème à deux. Voilà. Alors, pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Hop Qu'est-ce qu'on nous dit Vous voyez c'est un peu tout, tout. bien sûr que c'est les, les chakras du cœur, mais c'est pour une généralité, une guide en général. Hein, mais vous euh, voyez, concrétisation des projets. Donc que ça soit au niveau sentimental, que ça soit au niveau du travail, que ça soit des projets de vie, on vous dit qu'il peut, vous voyez, ça se met en place et il y a une concrétisation des projets. Donc à Mito, euh, bah, j'aurais tendance à dire euh, <rire> foncez, <rire> à bientôt.